我跟了桑银行五年，出了门我是他的私人秘书，回了家我是他的。环宇集团总裁桑应恒将于下月迎娶大东洋集团千金方之璇。所以是时间不对，还是我不值得？教堂的白鸽不会亲吻我呀。桑总，泰丰的合同我已经放在桌上。所以呢？到公司了记得看。知道了。大哥，我对了，给您热个早餐。我去安远和刘总监确定一下最后的细节。要我说，他却必须光海利落，一剑流光未曾胜雪过，只有大雨中才胜利。五年了，做了一行妻子的，也该行了。难得住。男特助早，男特助，男特助，你的包裹。沙卡专柜一大早就差人送来了，桑总对你可真好。你们什么时候官宣呀？你喜欢送给你？别别别，我可不敢要，他们一条手链都大五位数呢。鲜花赠佳人，你要是男人呀，女人都要被你迷死了。你长得这么漂亮。我才舍不得你死！生日快乐！这就是你们有钱人的爱好吗？逢年过节都要送，连分手也是。桑总，合同我们已经对完了，您再确认一下。项链不喜欢吗？喜欢，不过太贵重了，在公司不合适。桑总，半小时后中午，您与郑发有一个午餐会议。知道了。下午你要去会展中心开会，桑夫人。给您安排了林宇方氏集团的家业。对了，男主，桑夫人亲自嘱咐了，让您晚上也去。叶恒，都等了你好一会儿了，过来坐到之前旁边来。郭某，您客气了，我也是刚等。男主，帮我看看，拐杖，我先给您放。哎，好。小姑娘还挺机灵。男主是我见过最有眼力劲的秘书。今儿我把他借过来，应恒，你不介意吧？这些都是我应该做的。男主今年多大了？二十四。哎呦，这不就巧了？我们家园丁的儿子今年二十九，比我们家应恒大一岁。妈，苏玉，你们俩一起长大的，记得吗？他以前在环宇做过，后来出来自己开了家公司，小是小了点不过人挺能干的，我看他和南柱挺般配的。今天我就做个主，给你俩安排安排。多谢桑夫人。叶恒，快让之璇尝尝咱们酒店的鸳鸯膏蟹。
，这个大厨做的最地道。哎呀，你怎么搞的？这姑娘，不好意思，不好意思，我不是故意的。姐，今晚明明是你的订婚宴，干嘛要叫一个秘书？听说是桑伯母叫来的。酒店服务员那么多，干嘛非要叫一个外人？南小姐，方小姐，有事，真是不好意思啊，我妹妹年纪小，说话口无遮拦的。没事的，您客气了，方小姐。走了，姐，晚上还要跟姐夫看电影呢。瞎说什么呢，小坏蛋！姐夫，姐夫，姐夫。嗯、门当户对，情投意合，男秘书。嗯你觉得呢？夫人说的对，苏毅这孩子不错，明儿你们就见一面。男秘书，你是个聪明人，给你的机会你要珍惜。如果爱忘了，泪不想落下。那些幸福啊，让他替我到达。你别找了，真没有钱。你别找没。不好给的，不好给的，我就想这次肯定能帮你啊！我我就是孩子流离的上学的钱，这个钱就千万不能拿。我你干什么？你别打我儿子，你别。我用瓶子，上不了什么去。你怎么来了？三一航，求求你，不要在这儿明天天热了，我们冲高岭不能骑四季。桑先生，嗯，我昨晚牺牲太大了，你可得多给点。你很缺钱吗？谁会嫌钱多啊？不愧是桑总，大。那你以后可要多听话。我很听话，很本分。对了，桑总以后不要再来找我。桑夫人让您跟方小姐多联络感情，你没事带她吃吃饭，看看电影。晚上天气好的时候，可以去半阳山看月亮。你可真是一个好女人。谢谢。巴掌赏给你，让你知道什么男人的床能爬，什么男人的床不能爬。方小姐，您怎么来了？张总不在，需要我帮你联系吗？南风，你别装了。我告诉你，我姐姐好欺负，可我不是好惹的。如果你再勾引她的男人，我让你吃不了兜着走。对不起，男主，我妹妹家里宠坏了，对不起。方小姐，还是把妹妹带回家吧，让桑总知道了不太好。真是不好意思啊，男主，我保证这种事情以后不会再发生了。姐，你跟他道什么歉
。昨天我就发现他跟姐夫眉来眼去，今天他们竟然从同一个小区出来。南风，我警告你，不要勾引桑一恒。够了，还嫌不够丢人吗？姐，别看了，散了吧。男主，要不要我给你拿药呀？这伤，不用，过会儿就好了。都说了不用。你的脸怎么了？啊，新买的粉底液，有点过敏。今晚加个班。三倍的加班费，我今天晚上要去相亲。相亲？三夫人介绍，我妈也说我老大不小了，总得找个依靠，不能一辈子。你就这么想去吗？桑先生，我们早上说好的，您晚上要带方小姐去半阳山看月亮，你忘了？也不戴个项链，让别人看到，以为我客户。环宇集团的总裁秘书和传闻中不太一样的。做一下自我介绍，叫苏玉，开了一家进出口的小公司，年薪不到百万。南风，环宇集团的总裁秘书，年入百万，公司配车，福利待遇相当于部门经理。不过这些都是浮云，随时随地都会消失的。这些年来我没存下什么钱，因为我有一个烂赌的计划。服务员，加一层布丁。还有红丝绒蛋糕、冰淇淋。别的女孩约会都吃的很少，蓝小姐这样的我还是第一次见。不好养活，快挑食，省得吃。嗯嗯、不好意思啊，我家里有点急事，我先走了。不你这儿了，需要我陪你吗？服务员，买单。你先搬出来住，他又去读了。我给你找律师，我不想再听到他打你的任何事情。我真的怕我有一天忍不了他，到时杀了。而且而且，我替他还就行了，为什么要动他的手指头？这是多少钱？三百万。南风，谢谢。但是，相亲对象，刚才我们本来在吃饭，如果不是因为那个人，我们已经在看。阿姨好，我是南风的朋友。你出来了，疼不疼？走吧，我请你吃宵夜。半阳山很漂亮，谢谢南小姐推荐。明天有空吗？我看上你了，你呢？你猜，后天我请你吃饭。好、啊。你还知道？你怎么不接电话？桑总，我来。相亲就这么累？哪有桑先生厉害啊？带方小姐爬了一晚上的山，还精神矍铄。上次方志锦在公司给你兜走了，你听谁说的？他打了你哪一边脸？你打算补上另一边
对你的补偿。又是小人。志玄外，他心里其实一直对你过意不去。那替我谢谢方小姐。哦，对了，也替我谢谢桑夫人，苏玉很好，比我见过的大部分男人都好。比我还好，桑先生，请你以后不要再未经允许去见我家。怎么了？容易让人误会。让谁误会？你和方小姐已经离婚了，我和苏玉呢，又彼此感觉不错过。我们这种见不得人的关系，是不是也应该结束要让苏玉越来越喜欢你，让玉恒越来越讨厌你，明白吗？小峰，小峰，快快，他们又来了，这怎么办呀？追荐的人我们已经处理了，以后遇到这种事要及时报案，避免惹出更大的麻烦。那，那我们欠的钱呢？该还的钱还是要还。警察同志，剁我接触手指头的那些人是什么来历？涉及好几拨人，这起案情现在我们也还在调查当中。合作证明。安泰柱，桑先生，张总，安泰柱，早上开会怎么没见你啊？我早上有点事。啊，这么忙，谈恋爱了？嗯、<笑>我开玩笑。今晚要不要一起看电影？好呀。不好意思啊，还有点事，先走。像南特柱这样的女孩子，漂亮又善良，谁要是她男朋友，那可有福气了。你们看看。泰丰的合约是有的。我，当时。这种低级错误你也犯，好歹也在桑先生身边几年，差了整整四千九百多万。好了，散会。根据欠条，也就是说，你需要在两个星期内按照银行的利率来归还这三百万的本金和利息。南特助，桑夫人电话。南特助，对苏玉的印象怎么样啊？苏玉，那就好。女孩子嘛，家庭第一，事业第二，觉得不错就嫁了吧。南特助啊，你是个聪明人。泰丰的事儿我也听说了，董事会的那些老糊涂，就知道大惊小怪的，对集团造成了重大损失，赔偿什么的，他们也。一个女孩子哪来那么多钱？这些年你在应恒身边，没有功劳也有苦劳。应恒看中你，我自然也不会亏待你。不可能，这事儿说大不大，说小也不小。你下去分公司待一阵子，等风头过了，我就结我和小慧已经完成调解了，送你回家。夏总，晚上跟我去找安心找大浩先生，这事儿就算过去了。还是不用。用当时给我的，还是。蓝小姐，蓝小姐，帮给我。哎，那不是一个漂亮特助吗？他这是调配人呢
。你看他俩多亲密，都快亲一块去了。闭嘴。我上个厕所。张先生，这么早？苏玉的家底我最清，就算是把他剥皮抽骨，帮你还，也还不起太丰和月的。你老公就是这种人，你。那我提示你。您说吗？安心手的德性你是知道的，喝几杯酒，拉肚。那怎么样？他上班的时候，只要安心处觉的，您说陪他，什么都不算。好，我这就去问问。南太主，先会先会。那个合同的事儿就算了，毕竟男特助的能力一直大家有目共睹，这老虎也有他的本事，人非圣贤，孰能无过呢我们赌一下，你秘书一会儿会不会回来？嗯、那早点休息。出来了，南小姐。南小姐。我等会儿回去八幺八八，你十五分钟后再进来敲门，出现了有问题，我再联系。没事，我实在不好意思，我刚才胃有点不舒服。张总，看到我。你是不是很失望？张总说了什么话？你听。安心手给我打个电话。说。啊，有了什么？一顿饭。我还吃一顿饭啊？既然是这样，那我就先走。站住！男特助有一双不安分的眼睛，太聪明的女人，太知道自己要什么了。你为什么？小姐，不好意思，刚才有事情耽搁。没事。大嫂，你真舍得？最讨厌这副公事公办的嘴。就为了这份合同就把南风给开了？你要不要南风的话？都让给我啊！人在这里，你问我？我听桑总，桑总说让我赶紧回，我就跟。只要您不嫌弃。不嫌弃。呃，老三给你开多少钱？我付双倍。要是做我女朋友呢？再反。安尚是个大方的老板。不付你钱。多谢桑总，还给我找好的戏。手上所有的存款，加上一套小公寓、一辆车，还差一百来万。小姐，恭喜你怀孕了，六周。
我有儿子。领空流产建议胎儿在五十天之内做，这样是对身体伤害最小的。嗯，现在身体太虚弱了。说不定就是为了赶走男特助。男特助，我们那时候都以为你会晋升老板娘，至少是个女朋友。谁知道，这个世界上最不值钱的就是女人的青春了。男特助，咱们是金子，到哪儿都能发光，对不对？对不对？对说得好，走一个。慢点啊，南河，我们聊聊。你怀了我姐夫的孩子，开个价吧，你肚子里的孩子。南风，你是个聪明人，你知道的，我姐夫不可能生了这个孩子生下来。再说了，要是被三五毛执行了。两百万，说完了。南风，你别装作一副高高在上的样子。说白了，你就是我姐夫玩命。我也喝完五百万，钱我有的是，只是你不是。方小姐，我不卖孩子，而且这是我的事，或者是张玉恒的事，你姐姐的事，总之都不是你的事。谁是南风？是我。我是谁呀、啊？我是谁呀、啊？我是谁呀、啊？我是谁呀、啊？男特助，你在哪儿？你能不能来公司一趟？小、嗯、何秘书啊，一个能干的都没有。是不是？现在只有你能救我们了，你快回来吧。嗯，你等我，我马上就回去。手术不要乱动。喂，注意个人卫生，有什么不舒服随时来医院。一般的小姑娘，真是。你好。我路过你公司，顺便给你送点汤。你没吃饭吧？签那个合同你放哪儿了？孙总刚刚问药，我们怎么能找不到啊？他发了好大的脾气呢。别着急，资料室找。资料室、秘书处，还有你原来的办公室，我们都找了。孙总办公室。
。其实你不用跟我商量，我还有工作。我就是想来咨询，之前之前在医院说碰到了男特助，说是怀孕了。你好，你是因为这个辞去男特助的？怀孕？我知道，外面有传言。说是男特助和安少的关系不明。一恒，我对你是百分之百的信任，不论外面人说什么，我都相信你，所以你不必避嫌。对呀、啊。特助，你怎么一回事？我听说江宇的合同找不到了，上次也是我负责的，我去帮忙过来找他。方总，这是和江宇的合约。吓死我了，我还以为办公室进小偷了。方总，方小姐，您什么事的话，我就先走了。你没事吧？不舒服吗？安心走吧，还是那个苏玉。来倒杯热水。谁的？你好。喝口热的。我已经没事了。谢谢你啊，方小姐，我就不打扰你了。哎呦，林总，你怎么样了？林脸色好差呀。男特助，我没有你真的不行，公司这几天都乱成一团，我们都没办法胜任你的位置。那就重新正人。我刚才让你走。哎，你现在可以回答我的问题。南风，钱已经给你打过去了，要不要我再多给你打一点，补补身子？毕竟才做完流产手术，都是女人，我心可没你那么狠。什么姐？什么孩子？说清楚。姐夫，我的耐心是有限的，你最好跟我说实话。我不赖我，我前几天在医院遇到男方，她怀孕了，她问我要钱，说只要我给她钱，她就把孩子拿掉，不然就告诉我姐姐。姐夫，你知道的，我姐姐有多爱你，她。说的多。他说的都是真的。他给了你多少钱？你可以直接找我要，我给的比他多。三姐如果愿意，再多给点看来你真是很缺钱、啊，把我送你的项链丢。相信如果一眼都不想看，可以把我丢在这里，我会让你难过。苏玉，我现在身体不舒服，你可以到环宇集团地下停车场来接我吗？谢谢。你怎么回事？这点小事都做好。Well. 
你先休息一下，我给你倒水。其实我刚刚是去医院做的手术。男子是我强暴的骚扰。我本来想隐瞒我和他的过去，但没想到我怀孕了。后来呢，我就去找他，要挟他，问他要钱。你为什么跟我说这些呀、啊？你迟早都要知道。你还爱他？我们俩不是提感情的关系。你是不是对我很失望？元芳，我不在乎你的过去。你不用着急回答。小姐，谢谢。我钱。姐，你这几天感觉好点没有？你呀、啊，就是太辛苦了，还得你弟我来。等我毕业了，我好好工作，你就不用那么辛苦了。到时候再把咱妈接过来，咱们三个可以一块住。嗯嗯谁呀、啊、你？这一巴掌是还给你之前在环宇打我的。现在这个呢，是为了教训你的桑叶和莫泽之意。现在我现在就告诉我姐，让我姐不该住你。以前我是环宇的人，现在不是我。就算桑叶恒来了也管不了。还有这些钱。那天我已经说得很清楚，不要。南哥，你算什么东西？你郭德平，你叫三。方正，你给我听清楚，我和桑叶恒在一起的时候，是他和你姐姐决定婚之前，不管我的事。你姐姐在后。现在我和桑叶恒已经没有任何关系，我只能留在你的关系。我跟你说。你傻了吗？你去搬去，到底啊！男特助，你的项链被一个很有眼光的客人买走了，很高的价，五百万呢、啊。真的吗？太好了。本来我姐夫是打算帮你收下来自己出手的，但正好有个客人看中了，因为是熟人嘛，我姐夫就直接帮你卖了。圈里的名媛三天两头上热搜的，家里有钱，老公更有钱，总之就是强强联合，人家可有眼光了，一眼就相中了呢。小宝，你知道我没出息，拖累你了。以后我这次手术都不被剁。如果再有下次，再有下次，我也管不了。我已经背叛你了，还有也还债的钱，是我杀了我自己孩子。啊、怎么可能？你你不是连男朋友都没有吗？为什么那一天晚上？是我们来的，是我老公。如果不是因为你这个填不起的窟窿，我不会一次次跟我分手，也不会变成令人不齿的地下情侣，更不会为了钱连尊严都不要。你们养大了我的小事，有我们的数，我们感情。
。原来我在你心里一直是个坎。方先生现在知道也不迟，什么东西都是明码标价的，我也不例外。而且我一直收费都很便宜。方先生，你知道我是第一次，现在那种地方的开包费，我说。那你的标价是多少？方先生，你已经结束了。那我问你。一个月之后，我来接。南风小姐，你的简历我们看过了，你很优秀，但是很抱歉，我们不能录用你。你好，我是南风。面试，方便的方便的，您给个地址吧。张总您好，我是南风。来来来，坐。南小姐，求一下，求一下。南小姐，这第一杯酒该请给庄总。这杯酒我应该满杯喝完尽，但是不巧，今天身体报道，那我就抿一口。抿一口也太不给面子了吧，南小姐，这点面子都不给吗？哎，南风，你好大的架子！啊。我看，报警去。南小姐，那接下来就由你给庄总，我欠了。庄总，实在是不好意思，我去给您拿毛巾。行了，别装了，开个价，他桑一鹏能给你吗？我也。庄总，您话说大了，张爷不能给我吗？您给我。好、啊，他能给你什么吗？车子、房子。南风，别管。说白了，我只想出来卖。这算要卖？也不是钱。左边睾丸已经造成了永久性不可恢复创伤，现在司法鉴定他已经造成了二级伤，对方家属也不肯和解，所以只能走法律程序。按现在的情况，你可以去报婚，叫家属过来把你领走南小姐，我打给律师吧，让律师来保释我，可以吗？你的律师已经到了，南小姐。谢谢你啊，桑先生，我实在找不到其他的人了，不然也不会麻烦你，真的很抱歉。上回的事情，你考虑的怎么样？南天。一千不带。你
，医生，我才刚做完手术，跟我有什么关系？啊？滚！滚啊！听说南特处最近正在忙事业，哎，这不巧了吗？我这儿这个店铺地段正合适。最近你也甭找工作了，反正肯定也找不到。不如自己当老板，什么意思啊？租金已经交过了，你签个字儿，这个店铺就是你的了。我不能签。南特主，这有人雪中送炭，何乐而不为呢？你的炭太烫了，我可受不起。南风，你可真难追。不过我就喜欢难追的。安少，再有钱也不能把钱扔水里。哎，为了你扔水里，我乐意。喂，喂，你看在我这么好心的份上，你陪我吃顿饭总可以吧？来，喂，哎，老三，待会儿我不是新马子要来。哟，二少可以啊，不是说那女孩不理你了吗？哎，这世界上。还有我安心瞅泡泡到的妞儿，<笑>小心说你体受不了。一、yeah. ，七四，<笑>我还有事，先走了。哎，你等等，人还没动呢啊。你没有什么要说的吗？桑先生想听我说什么？安心丑，把南区那个写字楼的所有商铺都买了下来，为了追你。桑先生放心，安少是你的朋友，我再缺钱，他都没有怎么样。我听说你去大东阳，把方志锦打了。私人冤。什么暗喻？与你无关。我到家了，司机大哥，麻烦前面路口帮我放下。Okay. 桑先生，别以为大晚上的就没有工作。归还你了。桑先生，别忘了，当初是您亲自给的。那我现在亲自请你回来。所以这么赶尽杀绝，就是为了让我……你是不是对我有什么误会？先走。喂。宁恒，伯母已经睡了，那我就先回去了。好。你也要早点回来，很晚了。桑先生，伯母好久不见。哎，南风，你可算来了！他们还灌醉我呢，你快把我倒一杯啊！呃，南风，要不咱俩喝杯交杯酒？你就算是我的人了啊！还是老三调教的好。我先走了。桑先生，也许在你心里我很贱，但我知道，我并没有那么贱。上车。早上好，南特猪，希望没有吵醒你。不请我进去坐坐吗？方小姐突然来找，是有什么事？我和殷恒要结婚了，恭喜
其实我这次来还有一个不情之请，你说，兰特助，我能不能请你做我和银河的伴娘？好，太好了，兰特助，你知道的，我等的就是这句话。华宇是我的老东家，这些都是我应该做的。好，那我就先回去了。哦，对了，刚才在你茶几上看到的，那我就帮你换个衣服了。喂，是小山姐姐吗？我是小山同事，她刚才突然晕倒了。她现在在哪儿？在中心医院，麻烦你赶快过来一下。我们也不知道怎么回事，她突然流了好多鼻血，然后她就晕倒了。医生怎么说？你是他姐姐，这是他的情况。薛平，情况很不好，但是也不是说无药可救。可以治愈啊。白血病的话，目前有两种主要的治疗方案。第一种是常规的化疗，但是效果慢，副作用也大，人也会比较痛苦。最主要是后期还会有掉发和食欲不振的症状。第二个是用靶向药治疗。这个效果好，针对性强。用靶向药？靶向药的话是一个漫长的过程，最主要是要有一个强大的经济支撑。不管花多少钱，只要不折。小王吗？小山住院了，我现在回去拿钱，你帮我在学校给小山请个假。严重吗？要不要我转钱给你？不用。没人想的东西，小凤，妈对不起你，你在马上放的钱都被那个天杀的拿走了。昨晚临时问小杨借了些钱，没想到还是差了些。哎，你交不交？要赶紧让开，别拿道歉你。那医疗账户里面还有钱，没钱再交吧。我没忘了你充钱，自己看。两百万，谁会这么大手笔？喂，男特助，钱收到了吗？是你，不然你以为是谁？方小姐。我们并没有这么说，男特助，你不要有心理压力。你是印恒的前助理，我照顾你是应该的。如果你实在过意不去的话，那这笔钱就当做是你预支的工资。哦，我这里刚好缺一个助理，要不要考虑一下？我弟弟生病了，我很忙。你和印恒以前的事，印恒都跟我说了，我不介意的。我知道男特助也是个识大体的女孩子，我只希望以后我们能很自然的相处。毕竟你和应恒在一起好几年，如果不是我的出现，也许我和他没有关系。好的，随时欢迎你来上班。方小姐，我到了。真是不好意思啊，男特助，家里有个阿姨请假了，厨房实在忙不过来。这些我麻烦你擦上泥好吗？好，我马上去。嗯，有两节最老的，一恒喜欢吃糖哦，剩下的你都擦上泥。本来我打算自己弄的，但是伯母今天实在离不开我。
，你怎么才来？你看看现在几点了？把这些花给我扎起。哎，你小心点，弄坏了。你怎么搞的？我赔给你。你知道这些花多少钱吗？张口就是赔，赔得起吗你？我替他赔。这哪里的话，怎么能让桑先生赔呢？算了，南特助，你手怎么了？啊，抱歉抱歉，我一直忙着盯这里，没有照顾过南特助。不怪方小姐，是我自己不小心。你的手，小山那边还有点事，我就先走了。我让司机送你。应龙，你看看还需要准备什么？你满意就行。这是我们的婚礼，一辈子只有一次。你可以不止一次。你看到他受伤，也心疼了吗？你喜欢他什么？我可以学。你知道我不喜欢你什么？你太虚伪了。伯母不喜欢男特助，你跟他不可能的。我希望你能记住，我们之间只是隐形。如果你们配合。我不是非有这场婚礼不可。花家那位小姐可真不错，还是三夫人有眼光。现在，我们的新郎要亲我新娘了。方小姐，我走一块。豪门世纪婚礼，王宇集团总裁桑应恒今日将迎娶大东洋集团亲爹方之璇。喂，男特助，我是之璇，我有事情想请教你。您说，就是那个？什么？比如是薄款的还是普通款的？水果味的还是没有香味的。嗯，英恒还没有进来，我有点紧张。我们两个都是第一次，但是我们都想把最纯洁的这一次留在结婚这天。啊，对了，你能告诉我它的尺寸吗？桑先生，你今天可是新郎啊！你到底为什么这么对我？你让我死也死个明白吧！想要赎罪，那就主动一点。你这样扎不扎？我跟方之璇只是合作关系，婚礼只是个交易而已。你今天晚上怎么刺激方之璇？他这么疯？他喝多了。那桑夫人的。桑先生，我能问问你为什么这样？我怎么样了？跟我纠缠不行。你跟方志玄的婚礼，无论是真是假，跟你对我的态度没有关系。你到底为什么这么做？是因为你习惯了我在你身边，还是因为你,你爱我？桑先生。我也是一个贪心的人，你想让我留在你的身边，只有一种可能，请你去抵抗你自己，去跟方志全说清楚，请光明正大的把我带进桑家。我要的是爱，爱不够，名分来凑。妈，这肯定都是误会。你知道那些狗仔就爱乱写，生怕我们日子过得风平浪静。宁恒，如果让我发现你再包庇他，我们母子的情分
，也就到这儿了。你除了会欺负之玄，还会做什么？那或许的都过去了，我相信难得的助理也不是那种纠缠不休的人。从今天起，全心全意待之玄，不许再见那个女人。小山怎么样了？吃了把降药，医生说已经控制住。今天也不是休息的日，你怎么来的？我们结婚吧。这是桑夫人的遗像。我们看到新闻了，桑夫人之前也找过我，但这都不是我想跟你结婚的理由。在我心里，不是他们说的那样。我喜欢你，你愿不愿意跟我在一起？你喜欢我吧？你愿意因为喜欢两个字跟我过下半生吗？喜欢是什么？值钱吗？南风，你愿意嫁给我吗？姐。哥、嗯，刚才那个是你男朋友吗？不是，那就是他的追女。是，不过我不得。姐，你为什么拒绝他？男朋友是我，桑总说要来看看你弟弟。桑总，你有没有想过把你弟弟送到国外治疗？那就这么定了，我让人去安排。不用了，桑先生，请回吧，别让方小姐担心。南风，你要的名分跟给你弟弟治疗没有直接的关系。如果我说有了，看来还是没把你逼到绝境，非得有一天你求到我这里你才开心。好，你可以继续自尊自爱，但是你别忘了，你现在连工作都没有，你拿什么给你弟弟治病？与你无关。我这边没什么问题了，邓小姐，等我进去给老板汇报一下。欢迎你加入我们公司，南风。怎么是你啊？我们公司正好也要招市场助理和行政专员，我刚才看到我经理那里的资料，我才知道是你。我是一个公私分明的人，我相信你也是。虽然之前有过向你求婚的经历，但是工作上我不会骚扰你的。欢迎你的加入，南方。苏总你好。巧了吗？这不是啊？潘总，这是我的名片。什么小破公司也配合我们泰丰？安少，听说你最近正在找新的进出口，想跟我们谈生意，也可以啊，那就要看你有没有诚意了。嗯，安总，嗯，我希望你可以考虑一下。啊，上车，坐我的车会死。我听说你的新老板变成了苏玉，这么小的公司，你也待得住？公司虽然小，但好歹是份工作。你的野心不是很大吗？这可不像你一个做。苏玉当然比不上桑先生，但他能给我的，桑先生就给。至少，我不用和别的女人分享。我现在不是你的老板，你就这样子对我。南方，我给你个机会，你陪我睡一觉，玉华以后所有的出口订单我全包了。安心找，我以后再发现你缠着南方，我打断你的腿。苏总。安总在办公室等着你。
。曾宇恒，有意思吗你啊？南风已经不是你的人了，你管谁追他呢？你你，哎，我告诉你，你要是再打南风的话，我绝对不会像今天这么便宜你。来之前，桑玉恒给我打个电话。他跟你说了什么？咱们能和太华合作，都是因为你。安总被桑先生打了一顿，也是因为你。南风，太聪明了。那苏总，你是打算给我涨工资呢，还是打算开除我？对不起，志璇，你是个懂事的孩子，这几天委屈你了。不委屈，只要殷恒还愿意回家，就心满意足了。为我们桑家生个孩子吧。可是，同一屋檐下，什么样的机会找不到啊？殷恒，我们生个孩子吧。这也是妈的意思。生孩子这件事情，我自有安排。我老方放消息了。方小姐，什么事儿？我婆婆的身体每况愈下，昨天医生找我谈话，说以她现在的情况。最多撑不过一年，我听不懂你在说什么。我婆婆没有别的心愿，她唯一的心愿就是希望一恒给她留一个孙子。方小姐，我想你找错人。在生孩子这件事情上，我无能为力，所以我来找你。南特主，你能不能跟一恒生一个孩子？你知道你在说什么？南特主，你会答应的，对不对？你也是喜欢一恒的，我会给你俩创造机会，不会让我婆婆发现的。南特主，南特主，我真的很爱一恒，只要是为了他好，我做什么都愿意。他有毛病啊，他这么骚扰你，直接去找桑一恒就好了。小山治病挣要钱，我忙着卖房子，哪有空搭理他？要不？先搬来我这边，再说吧方先生，你好，希望你能明白我为你做的一切。你被下药了，请桑先生管好自己的太太，不要再让他搞事。他不是我太太，桑夫人以为是，全锦城的人也以为是，就连方知简他自己也以为是。他们以为是，是他们以为，实际上不是啊。你们知道这一切都是方知简布的局。为什么还要我在这里待着？难道你不想看看，他还想耍什么花样？你不睡了吗？啊，这么晚有事吗？你们小夫妻俩心灰意冷，不抓紧时间生孩子，拉着我这个老太婆来做什么？妈，我不好意思呢。你们闹你们的，我先回房间了。妈，我有样东西要给你。妈，前两天之璇去做了身体检查。检查的结果是
。知雪，你怎么不早说？你没有生育能力。妈，我……天生输卵管闭锁畸形，不过不是什么大问题。男特助，你可把我害惨了。安少，请看一下耳光。南风，你身边的人都不适合你。你看，苏玉太穷了，他很有可能会卖妻求楼。老桑呢？你表面上看他是个温文尔雅的人，实际上他背地里是一个不折不扣的空狐狸。你还是跟我在一起吧。你看我这么天真烂漫的，有什么心事？全部都放在表面上了，哪像老三那种看不懂的呀？啊，安总可以讲。老三是对你不错，你都不给他干了，他还帮着你打我。但是老三为什么不娶你，娶方知玄呢？啊，要不要我告诉你个秘密？谢谢安总。合作愉快，南风，老三有个初恋跟你长得一模一样，想不想知道他们的故事啊？想不想听听他们的故事？不想。等这么难，风，迟早有一天你会回来找我。这一杯庆祝我的女朋友成功签下泰丰这个大单，干杯！干杯！干杯！干杯！南小姐，你可是我们玉华的大功臣，这杯敬你。南小姐，祝贺你！南小姐，我也敬你一杯。好。南风，你怎么在这里啊？我刚才明明看到你，怎么喊你都不理。对，这衣服不对。你喝多了？哪有？我明明看到你，总不能有人跟你长得一模一样吧？你怎么了现在的包厢，除了我们，还有哪个包厢的人没走？就是你们了。那刚才你有没有看到一个和我长得一样的人走出去？你刚刚有没有看到一个和我长得一样的人走出去？小姐，你喝多了吧？要不要我送你回去休息？说句话呀，发什么呆呢？我可是下完班马上就来接你了。小王，小子在。觉得这个世界上有没有长得一模一样的两个人？双胞胎呗，除了双胞胎，那就更难了。怎么，你遇到了？我没看到，是我同事问起来。南风，你是谁？玉涵
，醒了。嗯。你怎么了？白四方之选又找你的麻烦了。桑先生要是能跟我保持距离的话，我就会访问他。晚上我过来看你。您这么忙，怎么好意思耽误您的时间？大方，我不喜欢你这么多。没吃饭吧？我让老张把你冰箱里的东西都放了。怎么，不认识了？你怎么搞成这样？挺好看的呀。要多久才能留长？三个月？半年？我不喜欢长发，所以我不打算留长。你在赌什么气啊？以前呢，我是桑先生的特助，所有的喜好都按桑先生。但现在我是自由人，我应该有决定自己什么发型、穿什么衣服的权利。你的意思是说，我不给你自由？难道不是吗？你开心就好。男特助，请您立刻来医院一趟，桑夫人要见您。夫人，南小爷来了，进来。门口杵着干什么？胡话，怎么搞成这个样子？您身体怎么样了？我不知道你在住院，不然我就来看。这些客套话就不用再说。我叫你来，不是听你说客套话的。看到我现在这个样子，是不是很高兴？到我哪天死了，你就能和印恒在一起了。我没有这么想，不用这副样子。我知道你心里在想什么，桑夫人。我知道我和桑先生之间的差距，对他而言，我只是他的一个玩具而已。我的日子不多了，没时间等你好。我不管你恨我也好，不恨我也罢，只要你记住印恒现在对你的温存，只是一种假象。我不让你们在一起，对你和他都好。这段时间，你带你弟弟出国治病吧，费用。我出了，谢谢桑夫人。姐，我们真的要出国吗？国外医疗条件好，你就当是去放个假，这几天准备一下，过几天我们就。你到底干嘛做什么？做什么？慢慢的说一管你的状况和液体。等我看到的时候，已经不知道有多少空气注射进去了。那你在玻璃上危险。待会我出来再给你算账。妈，你现在感觉怎么样了？好点了。答应我，为什么还要转头来害我？妈，您别急，您慢慢说。放掉了我砧块里的液体，我看见了，但是我动不了，也喊不出来，他捂住了我的嘴。您看清楚了吗？我看得清清楚楚，以后我就是再不喜欢他，无限家伙的事情我也做不出来。爸，你先好好去休息，明天我们再说这件事情。桑叶恒，你还要再包庇他吗？你出来，不打算解释？我没什么好解释。四点半左右，桑夫人让我来，我在病房待了不到十分钟就走。你可以了解到。那就是有两种可能，第一种。我把眼花看错了。第二种，他和方志全程都好
要害。所以你觉得是哪一种？我送你回去吧。你相信我？你的脸色很差，我带你去吃点东西。不用，我会让我朋友来接我。桑先生，你先去忙。你睡一会儿，到了我叫你啊。你和桑念和从小一起长大，算是吧。妈妈在他那儿做事儿，从小看在国外，但是我们很近。他是个挺孝顺的，他每年寒暑假都会回国。但有一年他没回来，桑夫人很生气，差点就去国外找他。后来才知道，谈恋爱了。我之前跟他卧室里面有那个女的照片。但是我没看清楚，都拿走了。怎么不能有人跟你长得一模一样的？你们几个当事人说辞都不一致，只能查监控。你好，你看，六点十分的时候，男方又折回来了，往后看。等他出来的时候，定能看到我。南风，请跟我们走一趟。那个人不是我，当时我一直在家里收拾东西，我弟给我打过电话，他可以作证。态度端正点，把你当天做的事情从头到尾说一遍。南风，有人保释你，你可以走了。桑先生，您花钱保释我，是相信我还是不相信？你醒了。桑先生来，是想从我这里知道什么？那件事情已经结束了，你别多想。我想知道你撤诉是因为你相信我，还是你早就知道事情另有隐情？这两者有什么区别吗？你当初聘用我做你助理，让我留在你身边，是因为我把不向你初恋。五年前，他失踪了。可是他现在回来了。他已经死了。那年他登山遇到了雪崩，虽然没找到尸体，但是其实跟死没什么区别。那监控里的那个女人是？我会让人去调查。南风，你跟了我三年。我对你不可能连这点信任都没有。你是什么人？我很清楚。医院那件事情，我妈并不知情，只能是方志轩一个人搞的。你要离婚？那桑夫人？我妈不是他的女人，他也不可能在我妈的背后猥琐。姐，苏大哥。这是你之前送我的游戏机，那个塞尔达有个关卡，怎么也过不去。我给你看看啊，你得从那飞过去啊。哦，手机。姐，你刚才不是已经来过了吗？你刚才迷迷糊糊的，我记得你站着我。他有没有对你做什么？没有，姐，不是你吗？南风。情绪不要太激动，没事的。你们玩吧，我去打水。神经病吧你！对不起，对不起。南风，你以为你已经赢了吗？你以为那件事情是我做的吗？不是，桑义和明子。他们利用完我就想要一脚劈开我。你以为桑一恒真的爱你吗？他如果真的爱你，他就不会把我都引到你一个人身上。他想保护、想藏起来的一直是另外一个女人。你被他骗了。我就知道你会来找我。桑一恒的事儿你问我就可以了，他的事儿没有我知道的。桑一恒的初恋，你见过？没见过
，桑玉鹏把他东藏西藏的，天天跟做贼一样。为什么？还不是因为他妈。哎，南风，我跟你说，老桑他妈心里绝对有点问题。不光不让桑玉鹏谈恋爱不说，那些靠近他的女人，最后都没有好下场。所以老桑只能把人藏起来，不让他妈知道了。桑玉鹏后来没和那个女孩在一起。只要他妈妈还在世，老桑不可能跟任何一个女孩在一起。不过那个方知璇是个例外，因为他妈知道老桑不爱他。那个女孩呢？现在在哪里？这谁能知道？老桑把她藏得很好，我估计得等他妈不在了，老桑才能把她弄回来。意思是，他还活着？谁告诉你他死了？韩小姐，你真的要卖房？这房子这可是锦城的中心地段，未来还会升值。你现在卖，亏了呀！你这边要是卖不了的话，我就找别人了。别别别，那我这两天带人来转房。你要搬家？我把房卖了。因为你弟的病。嗯。那你卖了之后，你住在哪里？住上小杨家。你是打算跟他住一辈子吗？跟你也不能一辈子啊，桑先生。对了，那段监控视频我找人查了一下，是假的，有人动过手机。你什么意思？监控里的那个人是你，只不过素材被人剪辑。你的意思是那个女人根本不存在？你不信？不困。明天我让老张来接你，你先搬到主心院。三星先生好，南小姐好。你最近就住在这里，哪里都不用去。桑先生，这是要把我囚禁起来。别再打南风的主意了，给我离他远点。桑玉恒，你才要离南风远一点。如果不是你，你妈会针对南风。你既不想跟你妈撕破脸，又不肯放过南风，你还有脸说我？我是不光彩，但你也不干净。如果你清高一点，不受我妈的气氛，你大可以站在道德的制高点上来指责我。但现在的你，没有这一次。南小姐，桑先生说今晚不能陪您吃饭了。叶恒，这么多年，你恨他吗？我爱你。恨不恨我？我都不会后悔做那件事。如果再给我一次机会，我依然不愿意做。南小姐，外面有您的快递，我帮您拿进来了。哇，居然是泰丰的小开安少。南小姐，你好多人追哦。我总觉得。很美的花，一朵就很美，多了反而会引发人们。我还以为桑总不明白这个。把花拿走，扔掉。对，可以耽误您五分钟时间吗？有事儿，我们可以进去谈谈吗？在这里说就好。啊，三先生的意思是希望您可以辞退南小姐。至于南小姐的工作，三先生自己安排。南风在我这里干的很好，为什么要辞退呢？孙先生。南小姐和桑先生的关系，我想你大概是知道的，所以他们的事情，哎，请你不要掺和在里面。你说完了。哎，孙先生，请让我把话说完好吗？您可以看这个。您可以看这个。这是。您打开看看就知道了。这是焕宇给玉华的五年合同，在这五年内，焕宇的百分之三十的业务都会给玉华。您可以稍微了解一下焕宇的年金入口量。
，就知道玉华的年数增加了多少。这就意味着玉华在今年年底就可以迅速的成为行业龙头。我想，单凭你们自己，恐怕没有二十年是不可能完成的。还请孙先生考虑一下。我和曹叶鹏的区别，不是二十年，是我没有个好妈妈。再不合威风。你最近没有胃口，我让厨房做了你最爱吃的辣子鸡丁。用你的飞鸟扑了空，那样痛的。张先生，我那个就是。为什么？可以啊，你可以随时回去。苏总，泰丰的货已经在海港走流畅了，我等会儿去催一下业务部的报关单。我等会儿还是和业务部一块去趟海关吧。这里有两份文件，您看一下。苏总没什么事的话，我先出去了。南风，苏总还有什么事吗？最近你照顾弟弟两个孙多，已经瘦了一大圈了。玉华最近单子量也不大，而且都是一些繁琐的程序，挣的也不多。要不然回家休息几天就回来。好。我也正打算忙完手头上的事情，就跟您请一个长假。最近是有点精神难受。等你休息好了，随时领你回来。谢谢苏总，那我先出去合约签好了，高凡会过来的。你怎么知道我没有签？你没签？苏玉，你应该比我更了解你自己会做出什么样的决定。我给你这样的条件，不是因为你对我构成了威胁，我只是想用一种最简单的方式。好久不见，南特周。有什么事吗，安生？我没什么事，怎么能来找你了？我听说苏玉那小子把你给开了，我就说嘛，那小子是个孬种。你这就是饱汉子不知道饿汉子饥了。你含着金汤匙出生，什么都不缺，但是苏玉不同，他要抓住每一个，他应该抓住。不是，你怎么光着软饭男说话呀？安少没穷过，没体会过走投无路困顿的感觉，应该不能理解。你就直说吧，你不跟我在一起，是不是因为老三？不是。那是为什么呀？我跟你说，老三心里根本就没你。他这一杯登场，滚！我话还没有说完呢，南风，你别以为等老三他妈没了，老三就会把你娶进桑家，别做梦了，滚！小姐，去哪儿？周新轩。老风。要去找桑夫人吗？要不要先喝点汤？去哪？不用，不饿。现在就去吗？我去给你拿白汤。你就没有什么想跟我说的吗？有啥想说？我去给你拿杯牛奶。在看什么
。没什么。等我再喝吧。我等你喝完我再走。怎么？要毒死我？你最近精神不太好，我带你去医院看看。没什么大问题，回去好好休息就行。没事，尽量不要在家里运动，好好休息。初步诊断没有问题，肝脏也是一切正常。现在就是血液报告要等明天后天。好，我明白。哎，蓝小姐，你没事吧？我去给宋总打电话。不用的，我没事。想不想知道桑一恒为什么要养这你？你以为桑一恒真的爱你吗？他如果真的爱你，他就不会把我都引到你一个人身上。他想保护、想藏起来的，一直是另外一个女人。你被他骗了。你别以为那老桑他妈没了，老桑就会把你娶进桑家。你别做梦了。张先生，南小姐的血液报告加急了，明天上午十点就能出来。你去哪哎呀，兰特助呀，怎么有空给我打电话？这是想通了，打算离开老桑，投入我的怀抱。安少，你在锦城医院有认识的人吗？这不巧了吗？那院长是我姑、哦，咋了？我想请安少帮个忙。兰特助的事儿就是我的事儿，有什么事儿你尽管提吧。哦，除了让我给你弟弟做配型。我身体很虚的，吃多少顿猪血可都补不回来。对安少来说是举手之劳。嗯，男特助也得帮我一个忙。啊，你说。医生怎么说？红细胞和血红蛋白的数值远远低于标准值，有可能是生理性的，也有可能是病理性的。我记得，他弟弟就是没。目前，南小姐的血液报告显示，只是稍微严重一点的贫血，但医生特别提醒，短期内不能献血。好，我知道了，你出去吧。没事。桑先生，明晚华生有个酒会，丢丢，亚太商会前任会长也在，他刚离任，如果您不去的话，只怕会有人多想。几点？七点。我知道了。范先生，酒会需要带女眷，您的女伴。任小姐，这是安少特意给你准备的项链你就是今晚最棒的。安少好手笔啊！走吧，南特助。胳膊怎么回事？重新给我挽上来，你又没卖给他，怕个屁！安少与桑先生旗鼓相当，可以与之抗衡。那我呢？我算什么？你算我的女人。嗨，老三。哟，你也来这儿呀？我还以为你不喜欢这种场合。对了，我刚才看你前妻了。啊
住在那儿呢？姐，是南方那个。老三，我们就不打扰你了啊！我带芳芳先去喝点东西。南风，你在餐区等我，我有个菜单。老三，你别搞错了，南风今晚是我的人。嗯。安少跟桑先生交钱，不要每次都拿我当朋友。你不觉得看见老桑破防特别带劲吗？嗯，这才几天不见，又让他过大的安心丑吧？这些人都是眼瞎了吧？你这么生气干什么？姐，姐，我是为你打抱不平。你无端端被离婚，你知不知道外面人说的有多难听？说你连桑奈的名头都没有捂热，就被一脚踹开。你丢的可不是你自己人的脸，你丢的是我们方家人的脸。你说够了没有？我，姐，你难道就这么看他趾高气扬吗？穿着龙袍也不像太子，回去跟少主的就把他捏死。呀，我当这是谁呢？南风，你赶紧回去。跟谁？安少，南小姐，你调凯瑟去，我们整一下。南小姐，听说南小姐千杯不醉，不如我们喝一杯。不敢，怕我灌你酒，还是给你下药呀？都怕。你不喝，自己喝。方小姐，好酒呀，我们 PK 一下。像方小姐这种有头有脸的人物，在这里喝多了不好看。南风，男人吃哪一套？我可不吃。南风，你不会真的就这么怂吧？看来今天晚上我不喝这个酒，二小姐是不打算放过我了。我说一下规矩，一次性喝完一轮不能停。想要中途不行了，可以认输，但是得有惩罚。什么惩罚？剩一杯，拖一下，是不是？是。怎么样？还敢吗对。第三轮，还敢吗？你敢我就敢南小姐，请吧。你拉我干嘛？你没看见那干什么呢？要出事儿了！看到了。你看到了还在这儿站着？那个方志锦一看就没安好心，我亲眼看到他们往酒里加了东西。桑尼，你真是看错了。你不了解。换种方法。怎么了，南风？你想耍赖呀？咱们俩现在的酒是一样的，我怎么耍赖？还是说你喝酒多脱衣服？选一个。嗯。放下，放下，好样的！
把他一扒。扒什么扒？他老出人命了，他送医院去了啊。别装了，进来吧。南风，你，安少放宽心，我没事。南特助的传统技能，他刚才，他根本没喝下去。不用去医院了，我先回去。你下去。嗯、啊。凭什么？你下去。张先生还真是霸道。这是我的车，方知己自作自受，你要不要欣赏一下？是你把他关在露台上，还让人拍他？药是他自己下的，酒是他自己喝的。这视频是旁边人录的，跟我无关。我要是早知道桑先生也在这儿，我也就不会那么紧张。做我的女人，本来就身处被人盯着的。你要是肯放过我，我一个普通老百姓就不会总成为祸害。一恒，马小姐，我是为刚才的事情道歉的。之前太不懂事了，都是我的。看在你是桑先生前妻的份上，我怎么好意思怪你？桑先生，人找到了，在哪？他来了，要不然我下车把他带过来。不用。哎，别碰！去去那辆三台教授的车，去！我跟男生没办法，他是关在二小姐。我看你们谁敢赶我走！这家医院的最新仪器可是我们方家捐赠的，我看你们谁敢动我！我就是要让他弟弟知道，他的命是他姐姐卖身换来的。怎么样？你姐，哟，你终于来了！一平躲在桑影楼背后当缩头乌龟呢。打我！我打的就是你！我限你一分钟之内给我弟弟道歉，从我弟的病房里面滚出去！南风，你就是。放开！放开！把你妹妹领走！方志清，你还嫌上次不够丢人吗？南风，你算计我！彼此彼此，你等着！我现在回去就告诉我爸，告诉我哥，我早晚弄死你！我等着！放开我，你会死！你可等着！别让我们抬脚！私人医院，听说昨晚医院大量的给他输了血，桑先生一直在场。南风，你真的觉得桑一恒爱你吗？方小姐有什么高见？在桑一恒的眼里，你只是个工具，他是在利用。那我能怎么办呢？桑先生就是不放我走啊！方小姐要是没什么事的话，我就先走。南小姐，这是你要的东西。能查到他的资料吗？很难，医院的人口风很紧，就连这些照片，我也是费了很大的劲才拍到的。他得了什么病？不清楚，但他每天都要输血，情况很危险。你觉得他会是什么人？这我不好妄加揣测，但应该是很重要的人。桑一
，这就是你把我留在身边的目的吗？靠！你怎么突然给我转钱呀、啊？不是你说你想辞职躺平回家吗？个十百千万，我操，这么多！不过再问我一样。可以啊，南风，你发达了，中彩票了，你不会把你全副身家都给了我吧？什么资质安少找我来有什么事？怎么，没什么事就不能找你了啊？这地方人迹罕至，位置偏僻，正是杀人放火、作奸犯科的好地。坐呀，怕了？哎，这个府有个别称叫自杀之府，每年有很多人都从这里跳下去。后来政府在这里安了监控，三百六十度无死角的，结果自杀率还是只升不降。为什么？装就装呗，人都要死了，还害怕被拍吗？顶多有点好处，就是能让家人和警察少点。为什么选择这里自杀？这里家有很多淤泥，人跳下去了，大多数都捞不上来。发什么愣呢？还在想老桑那个心机鬼？不是，南方，如果没有老桑，你会不会和我在一起？毕竟我长得又帅，又有钱的，不像老桑那个心机鬼，成天他想干什么事情都不让你知道。不会。为什么？因为和你们有钱人在一起。这我不好往你要揣测，但应该是很重要的人。不像老三那个心机鬼，成天他想干什么事情都不让你知道。在桑一鹏眼里，你只是邻居，他是他弟。南小姐，您是不是身体不舒服？我去告诉少爷。我没事。好的，他脸色非常难看。是，明白了。你最近好像有心事。张信希望我说出来。倒也不是，每个人都有自己的秘密，我允许你。你也有秘密，算有。桑先生，你爱我？开玩笑的，今天我过生日。桑先生，您十点的飞机，我们该走了。好好吃饭，下次我带走。小姐，不好意思，我们酒店晚了。这酒我们昨天就订了。你的意思是把我们酒店给别人了？有人出十倍的价格，他给的钱太多了。方小姐，你是含着金钥匙长大的，我是通过双手打拼出来的，挣钱不赚，合适吧？我倒要看看谁这么大胆，连我们的酒都敢抢。把他联系方式给我。好，好像是桑总的人，他说要开生日宴会。是他。来了，大弟来了，肯定是你家老桑。这么大个。
们给你准备的大礼，还稀罕你。我似乎没有邀请二位来参加我的生日会。你的生日会？怎么，这里是被你包场的？我倒要看看今天谁会赶我们走。巧了，还就是我报的。OK， 你是想说我狗仗人势？哎，我可没这么说啊。不过总觉得你跟以前不一样。以后不分。哎，你不跟我们一起走吗？桑先生会派人来接我的，走吧。嗯，好，拜拜。拜拜啊，你倒是跑呀！现在知道害怕了吧？南风，我真不知道该不该可怜你。你只是桑叶和杨子给初恋寻觅的工具。发短信的那个人是你？是我。既然方小姐知道桑先生的真爱另有其人，又为什么一直咬着我不放？我知道了，是无能狂怒吧？在桑先生的心里，方小姐你连我这个替身都不是。闭嘴！你闭嘴！你闭嘴！救命！他好像不会游泳。跟我有什么关系？不是你来淹死他。别怪，为什么不接电话呀？您好，您拨叫的用户暂时无法接通，以后不接。师傅，掉头，掉头。南风，南小姐，南风，南小姐。速度，小姐，请你冷静点。你把南风搞哪儿去了？是不是你把他藏起来了？是不是？拉到了两只鞋，不知道是不是受害人的。衣服、鞋子、披肩都找到了，那人呢？人在哪里？如果受害人没有从湖里出来的话，很有可能献祭了淤泥。这什么意思、啊？小姐节哀。南风，南风，南风，南风，哼，吓我一跳。老三，你可算醒了。我们都以为你跳湖随着南风去了。找到他了。你先别急，警方已经介入了，相信很快就会有结果的啊。你好，我们调取了现场的监控，发现了一些情况。谁是被害人家属？请跟我们走一趟。能听到他们说什么吗？距离太远了。还能是因为什么？因为你啊！自从南风跟你在一起，就没有过一天安生日子。管好你身边的莺莺燕燕吧。如果不是因为你，南风根本就不会这样。是你害死了他。桑总，你演情圣演够了没有？一个替身而已，你这么费劲干什么？死了就死了呗。再说了，你不是在医院里面还藏了一个吗？你还知道什么？果然，你果然是把南风当成嘉兰的替身。他不是嘉兰，那他是谁？不是，他明明长得……他一直在跟踪南风。我找到他的时候。他被车撞，我们把他带回来了，做了全身检查，发现有大量的整容。整容？你是说他故意整成这整成南风的样子？是。不是
。那他这么做的目的是什么呀？啊？只有等他自己醒了，让他亲口告诉你。南风要惹了个三长两短，最该死的人就是你，桑宇恒。他也知道江南，连我都知道。南风这么聪明，你觉得呢？张先生，你爱我？开玩笑的。张先生，警方让我通知你，人找到了，他在哪？尸体怎么了？<笑>你要的东西我已经准备好了，我老张办事，您尽管放心。顾老张，谁呀、啊？神神秘秘的，不该问的别问。张静烨。王小姐，您的房间在三楼。故事郊区湖中捞出溺水女尸。大东洋集团千金，获成第一嫌疑人。别怕，别怕，别怕。别怕，别怕。别怕，别怕。别怕，我怎么尸体都等不上？姐姐姐，现在外面全部都是警察和记者。别记仇，不管谁瞒你，都是我。你被杜老板的女娃赶出来之后，我就知道吗？小姐，楼下有人找。华宇集团的桑先生。宁恒，你怎么这么快回来了？我不是在酒庄吗？要不要我去给你泡点茶？你对南风做什么？宁恒，你在说什么呀？我怎么听不到啊？我也想看看江总，最好老实交代。那天晚上，和你的好妹妹究竟做了什么？疼，银行，你弄疼我了。你们趁他乱干，然后把他带到湖边，把他背下去了，是不是？啊？在你眼里，我就是这样的人吗？我现在给你两个选择，让你去自首，别让你带走。不是我银行，不是我银行。经过骨龄分析，死者大概在二十六七岁之间，身高一米六八左右。因为在水中浸泡的时间太长，器官和软组织都遭到了微生物的破坏，很难判断出有没有生育过的。小姐姐，还有其他的发现？外观者暂时无法分辨是不是失踪者南风，要经过 DNA 对比，失踪者有没有亲属？小姐姐，还有个弟弟。小山现在还不知道这边的情况。他脚上有伤吗？左边的小拇指曾经骨折过。
但是没发现。潘小姐，我有几个问题想问。在此之前，蓝小姐有没有向你透露过想要离开沙先生之类的事？说总之，韩小姐在这个地方被派人跟踪过，他可能对桑先生有一定的目的。到底什么意思？一会儿跟我说南方想离开桑一豪，一会儿又说什么奇怪的话，到底想说什么？有没有一种可能，南小姐是想借此机会离开桑先生？你听说了吗？沪市湖边的那个凶案结果出来了。凶手居然是大东洋集团的大小姐，堂堂大小姐怎么会去杀人啊？我听说呀，是情杀。情杀？监控都拍着了，人就是他推下去的。警察本来要抓他，那家又给他保释出来了。我朋友就是怀疑集团的，听说呀，死的那个女的是怀疑总裁的秘书。张医生，尚小姐那还需要继续跟吗？就算他不知道，但南方一定会想尽办法。喂，天王盖地虎，南风，你大爷的，你还真装死呀！对不起啊，小王，你没事就好。不是，那你折腾这一出，就是为了离开桑应恒？离开他有很多种办法，为什么非得要这样呢？你也不事先告诉我一声。你妈和小山天天问我，你说我怎么跟他们说？我要是提前告诉你了，桑一恒第一时间就能发现的。那你接下来打算怎么办？你钱还够不够花？你不是都转到我卡里了？不知道呢，走一步看一步。你都跟了我几个月了，到底想干什么？桑小姐是南小姐的朋友，桑先生让我这段时间保护好。保护。现在知道保护了，早干嘛去就是这么说，你是奉桑夫人的命令，去假扮成桑总初恋的样子，然后去陷害南风。他给了我一笔钱，我只要我按照他说。没想到被我们发现了，差点被灭了。桑总，你妈也太变态了。刚才说了，再说一遍。这么干，我什么都没说。他还活着呢，他没死。你要是觉得南风还活着，那就去找他呀！你去找人盯着我干什么？他在哪？你有没有想过南风到底为什么要离开你？你选一个和你初恋长得那么像的人在身边，你到底有没有把他当成替身？小野子，你根本就不爱南风。张小姐
张老师，你可以一直留下来当我们的老师吗？对呀、啊，张老师，我们还想听您讲美人鱼的故事呢。好。哎呀，大静，小静啊，这一段时间真是太麻烦你了。孩子们父母都忙，我这把老骨头啊，多亏了你平时照应着帮忙。奶奶，你愿意租房子给我住，不应该是我感谢你才对。<笑>哎，小静啊，你今年多大了？二十四。正好合适。哎、呃，小静。有男朋友了吗？哎呀，你这个小姑娘呀，我真是越看越喜欢。我还有个小儿子，跟你差不多大，就在怀疑集团工作。改天我们再叫你们见个面啊。<笑>奶奶，张老师已经有男朋友了。你你又知道了？我今天在外面见到他，他亲口给我说的，就是在这里，就是在这里遇见他的。他长什么样子？嗯，个子高高的，肩膀宽宽的，长得凶凶的，长得还挺好看。他经常，他天天都在这。张老师，白天你给我们讲的故事还没讲完呢。对呀，小美人鱼到底最后怎么了呢？小美人鱼救了王子，但是王子不知道，他爱上了林姑娘。为什么呀？王子不知道救他的人是小美人鱼吗？因为小美人鱼不会说话，他只是一条鱼儿。王子真是一个大坏蛋！你是张金叶小姐啊？我那个，我妈说你长得特别好看，我不好意思，我太紧张了。啊，那个，我在华宇集团工作，你呢？是吗？我以前在华宇怎么没见过你？我是今天刚入职的。张小姐以前在华宇吗？哦，没有没有，我以前经常路过华宇大厦。华宇集团太大，就算是在同一栋楼上，也不能遇见。这位先生，我家老板想请问对面这位小姐几分钟时间，请问您可以到旁边坐一会儿吗？你什么意思啊？凭什么让我走啊？这是桑先生的意思。桑先生，出来吧，桑先生，别过来。听说游戏还没玩够是吧？桑先六年前，我在芝加哥念大学，来卢森堡做交换生的那一年，认识了佳慧。他那个时候也在卢森堡读大学。他喜欢各种极限运动，滑雪、登山、玩滑翔翼，仿佛浑身都用不完的精力。后来，我妈知道我和佳兰谈恋爱的事情。他很不喜欢，所以你妈妈也不同意你们在一起。是。那他是怎么死的？人才。他爱上了别人，然后跟我提出了分手。后来，他被那个男人抛弃了，在卢森堡做人流是违法。他当时找了一个非正经，由于一些操作。死在了这里，这就是我和他的故事。虽然故事的结尾并不是很好，所以在我心里，他不是死在手术。我宁愿
他去登山的时候，发生了些什么？永远留在你心中。张先生，老夫人她已经不行了。算了，我马上走。好啊，少小啊，你居然在桑玉恒面前出卖我，他给了你多少好处？冤枉啊！我少小王绝对没有害过你，我对天发誓。我现在在哪儿只有你知道，所以他是怎么找到我的？我求你告诉你，你是不知道。桑玉恒那段时间有多吓人？他怎么了？环宇集团创始人桑丽红女士已于昨夜去世。我去，南风，你快去看手机。环宇集团总裁桑应恒紧急召开发布会。我与环宇集团总裁的身份，起诉我的前妻大东洋千金方知雪小姐，而涉嫌故意谋杀。环宇集团总裁助理南风小姐。从今日起，环宇集团与大东洋集团停止一切的商业。大东洋集团即日起宣告破产。南风，你现在立刻报警！啊、哦，不，你现在立刻找个地方躲起来，我跟高凡马上过来。南、哎、小姐，请跟我们走一趟吧。你先放。你要的人，你带来。南小姐，好久不见。啊、嗯，是吗？我可是天天在新闻里面看到的小姐。怎么还不一？先干正事。给桑玉恒打电话。方小姐，你凭什么认为桑玉恒会接我的？那要看是什么事情吧，方小姐，你别摆这个，你别醒了。喂，是桑总吗？我是方志锦呀、啊。南风说他想你了，想跟你说几句话。桑先生，我从来没有爱你，我们以后不要再见。喂，喂。南风，是不是想让我杀了你？南风，如果桑一鹏真的爱你，他是绝对不会死。方小姐，你应该比我更清楚，我只是一个替身吧？桑一鹏没有爱，当然，他更没有爱我。还是说，你们已经黔驴技穷，走投无路到，把所有的希望寄托在我一个工具人身上？你。南风，桑阳，你来干什么？快走啊！啊我本来以为桑玉峰不会来的、啊，看到他来了之后，我感觉更加不舍不得了。一<笑>恒，没想到你有求我的一天吧？你们环宇集团逼着我们大东洋破产的时候，你不是得意的很吗？你有什么要求，尽管对我提，你不要伤及无辜，是吗？我的要求可是很多呢。我们一件一件来吧。第一件，跪下，给我道歉。喂。
磕头。第二件，签字，永久转让你们华宇集团的控股权。不要，不要！你不就想折磨我吗？志雪，我人已经来了，你还有什么不满意的？我跟他换。你醒了，你不要我命了。我这不是好好的吗？我被你吓死我活了这么多年，忽然感觉到了幸福。方先生，你能不能说点吉利？我现在幸福到有一种感觉。就算是现在立马死，我知道。真是便宜桑银行那小子了。你看，峰峰真美。南风，你愿意嫁给我吗？我愿意。这枚戒指，可是我从安心丑丑里面抢的。这小子，他想抢走我秦姐。你就是气氛温少少女。我这是告诉他，什么是资本的力。南风，我爱你。我也是。现在我们的新郎要亲我新娘了。